Tudo. 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 你们同学回来有什么事儿吗？陆总，查到一个好消息，晴朗少主出现在东城一带。什么？嗯。于是清空江北机场，通知大型区的所有人给我去找。是。东城这边，我亲自去。三年了，这是，一定要把少主找回来。秦家往日的王，必将再次回归。哈哈哈哈。秦朗，这是我说的话了吗？等下到酒店，一定不要乱说话。记住了，贤心老婆。希望三月天为了冲灾，家族让我和你结婚。这三年来，虽然你痴痴傻傻，但对我也很好。可如今家族为了利益，居然又叫我和你离婚，去嫁给那叶大少爷。说我告诉你一个，贤心老婆，贤心老婆，你怎么了？谁谁欺负你啊？我帮你去打他。没事，秦朗。不知道你听不听懂我说话？今晚之后我会给你一笔钱，你一定要藏好，远离东城。我不想你出事。我们毕竟也做了三年的夫妻。小姐，这天都酒店消费百万起步，平时都没什么人来，怎么今天居然这么多人啊？来了来了，这大秦集团不愧是龙国的第一集团，真的太气派了呀！是啊，这楚家真是好，靠着一个女人得到了叶家的提携，这次招待大秦集团的机会，居然让他们来。爸，宴会都安排好了，一定给我准备妥当了。这次请是叶少帮我们争取来的，是招待好了大秦集团的负责人，我们楚家一定能够一飞冲天。对了，叶少交代的是。千万别忘记了，放心吧，爸，我已经让楚月心啊叫那傻子过来了，今天就让他们把离婚协议签了，然后我们再宣布楚月心刚要跟叶少订婚的消息。这居然是大秦集团的陆总亲自来，陆总。陆总，现在还有事，别的事等会儿再说，先找个空房间。好，是是是，来来来，请不请？二小姐，你终于来了。希望，希望。二小姐，家主让你们直接上三楼会议室。爸，那他在车里先睡会儿吧。啊啊，行。叶少，你终于来了！你这到来使我们酒店蓬荜生辉。王经理，刚刚进去那位是楚家二小姐，那车里的男人是谁？那不是楚家傻子赘婿吗？走，我们去会会他。果然是个傻子，到现在还在睡。傻子，你老婆马上就要是我的女人了，你开心过傻子？今日，由秦朗为天都秦家少家主，赵高天下。哎哎哎、傻子，你干嘛？装死呢？哎，叶少，您来了，不用理他。走走，真晦气。<笑>傻子，看看这是什么？鸡腿哦，想吃吗？嗯，想吃。想吃就给我学小狗啊！汪汪，狗应该压在地上吃饭。三年来我浑浑噩噩被你们楚家肆意凌辱，害得心月备受欺凌，居然还想把我老婆介绍给那个叶少爷。如今我已经清醒了。
必要让你们付出惨痛的代价。月清，秦朗的傻子呢？不是叫你把他一起带上来吗？我看他累了，都在车里睡着了，就让他多睡一会儿。累什么累呀、啊？他这一天天什么事也不干，现在就蠢猪似的吃了睡，睡了吃的，赶紧让他把离婚协议给签了，这才是正事。妈还想着去叶家享享福呢。妈，连你也这么想把我送出去？你个死丫头，你说什么呢你、啊？妈是为了你好。这叶家的实力在东城是人尽皆知的，只要你嫁给叶少，那就是飞上枝头变凤凰了。哼，难道你还真想跟那个傻子过一辈子？再说了，我们楚家的生意是刚刚恢复，没有了叶家的帮助，谁来买这个账啊？我看你真的是跟那个傻子待太久，被他闯懒了。来人，是，去把楼下车里那个傻子给我叫上来。是。楚雪宁，你太过分了！我又没打他。谁知道他真的那么喜欢当狗啊？你，秦朗乖，以后不许在地板上吃东西。谁要是敢叫你在地上吃或者学狗叫，你就打谁。听到了吗？嗯，知道了，星月老婆。星月，这三年来，你是唯一一个不嫌弃我是傻子的人，对我处处照顾，还为了我受了很多委屈。如今我恢复记忆，我秦朗以秦家少主起誓，一定会让你成为世界上最幸福的女人。傻子，楚月心呢？怎么没跟个老母鸡一样护着你啊？哟，今天还敢瞪我了！哎，大家快来看，这就是傻子秦朗。这三年来，我最喜欢的就欺负他了。这不是你妹夫，这不太好吗？哎，我可从来没说过他是我妹夫啊！而且今天往后再也不是了。傻子，你找死啊！一直盯着我看。算了算了，今天我心情好，你把这杯酒喝了，我就不揍你，怎么样？来，今天是个大喜的日子，喝了这杯酒。我祝你滚出楚家！你确定要我喝？废话，不然是我喝啊！好，好喝吗？你啊，傻子，你先疯了吗？你敢这么对我？楚月心，那家里是怎么教你的？我今天就替他好好教训教训你，看你敢不敢啊！啊都给我站！我打的他妈都不认识他！妈的，敢动少主！陆总，您怎么来了？是是不是傻子把你吵起来？我马上赶他走！快站住！这……你你。你你没事吧？陆陆总，你按住我干什么？我是小楚啊，我是小楚啊。这什么情况？刚才大秦集团的陆总喊了一声少主，天都秦家的大少爷，难道在现场？难道是秦朗？不可能吧？陆总，您认错人了吧？这这个秦朗就是我们家的一个傻子追星啊！犯事！无名小卒，敢对少主？你你也是来陪我玩游戏的吗？看来少主不想暴露身份。哦、啊，是我错了。不过这位小友，长得跟少主有几分相似，而且都姓秦，缘分，缘分呐。哎，我就说他就是个傻子，怎么会是天都秦少呢？<笑>这哪里说话的份啊？这秦小友和少主长得有几分相似，不光有缘。今天我就是为他出头了，又如何？秦小勇，你看怎么解决？我我在跟大舅哥玩游戏啊，你干嘛把他抓起来？快点解决，我待会处理其他事情。是是啊，陆总，我在跟这傻子，我在跟我妹夫玩游戏呢。哦，原来是这样，我等误会了。既然如此，我得先告退。秦小勇，你
你有什么麻烦，可以来找我。参见少主。陆叔，你怎么来了？少主，这个是你吗？我，我不是在捉梦吧？陆叔，起来说话。陆叔，你怎么在这里？我记得你不是在江北的大型集团总部坐镇吗？老奴得到消息，少主您曾经在东城这一带出现过，所以我安排了所有手下在东城找您。少主，这三年都去哪了？三年前我出了一些意外，失去了记忆。在这东城楚家做了三年的罪行，少主，刚才您在外面，为什么阻止我说出你的身份呢？这三年来，我的妻子因为我备受欺辱，如今我刚刚恢复记忆，如果贸然告诉他我的身份，我怕他会一直接受不了，所以，我还是用这个傻子的身份陪在他身边。可是我今天听说，楚家好像又对你不利啊！我只想跟你说这事，你呢，就去找楚家合作，他们很乐意，到时候。你应该知道该怎么做，少主。遵命。夫人，挂好了。那傻子不见了？什么？不见了？怎么会不见了呢？我也不知道。刚刚宋叶少进完酒店之后，一回头，那傻子就不见了。哎呀，现在叶少来了，秦岚的傻子还乱跑，真是成事不足败事有余啊！我就说嘛，刚刚你就应该把他一起带上来。妈，现在是在说这个事情的时候吗？快去找他！哎呀，这该死的热火精！不好意思，不好意思。现在他身体有点问题，打扰到您了，我这就带他走。<笑>没关系，哎，少，少年挺有意思的，我们聊得很开心。那，那不，这个叔叔，您刚才请我喝了饮料。谢谢您，我这就带他走。少主挺有眼光的，楚家。你吓跑什么你？妈，你这是做什么呢？怎么了？他这个傻子乱跑坏了事，我还不能打他了？就是二姐，难不成你真看上那傻子了？秦朗，那个小畜生！什么陆总不在，我看谁能护你？哎，打不着，打不着，打不着，打不着，打不着。对，大哥，你刚才说什么？这傻子怎么跟陆总扯上关系了？陆总，说他跟秦家大少长得有点像。秦朗，你刚刚跟大哥怎么了？秦朗老婆。我也不知道，大哥刚刚说要喝酒，那我就喂他，然后他就生气了，哼，一点也不好玩。说戏，秦朗不该在楼上签协议吗？怎么能到处乱跑？你怎么看着他？我，月心老婆，什么是离婚协议啊？离婚协议是什么？这，秦朗啊，这离婚协议就是写了会让你老婆开心的东西，等我来。我来一句。老妖婆，真当我是三岁小孩？我是不会让你们如愿的。来来来，过来坐在这儿来。你呀，把这个给亲了，你老婆就高兴了呀。怎么可能让你如愿？好了，妈，欢迎。叶老婆，我签完了，你开心吗？叶老婆开心，我就开心。你这个傻子，干什么呢？大老远就听到这里吵吵闹闹的，这傻子怎么还在？离婚协议还没签吗？爸，就是楚月心指使秦朗把离婚协议给划了的。我没有。秦朗也不是故意这样的，秦朗就是个傻子，他们知道什么？肯定是你指使的。我，楚月心，一直以来你是个懂事的孩子
。一日之后，秦朗的妻女也就化完了，你还留着她，是打算给楚家带来霉运吗？好，住了，牙怪，玉清老婆，你快跑！他要是敢打你，我就打他。你，哎呀，算了，叫人再去打印一份。小宁，你去。你个老梆子，利用完我和星月就想过河拆桥。楚月心，别的我不管，但是今天我一定要看到林慧贤一签订。我知道了，大伯。爸，贵总派人来说，对我们楚家印象很好，有一些项目想跟我们谈谈，父母也没兴趣。真的吗？快带我去。但是他说他只跟楚家少爷很有眼缘，只跟楚家少爷谈。陈儿，干得好啊！只要你这次做得好，楚家继承人的位置可以提前传给你。我和陆总根本没什么交流啊！哎，爸，放心吧，交给我了。难道是刚刚陆总误会了我，心生愧疚，想弥补我？哎，爸，我先走了。我倒要看看你是怎么滚回来的。哎呀，为什么人与人之间的差距这么大？像我哥，连陆总这样的大人物都要跟他谈合作。不像某人只会在家混吃等死。当初选您，您什么事？怎么戳到你痛处了呀？啊，我忘了，人和狗还是有差距的。你，袁成，你怎么这么快就回来了？怎么了，哥？陆总又跟你说了什么呀？陆总说他要找的楚家少爷不是我。怎么可能？我们楚家除了你，还有别的少爷吗？大哥，会不会找的不是我们这个楚家呀？不会。陆总是知道我们楚家的，而且东城除了我们，没有第二个楚家了。会不会是秦朗？楚云熙，你傻了吧？这么喜欢往你傻子老公脸上贴金？哎呀，雨欣啊，你可不要乱说话。我刚刚在楼下找到秦朗的时候，他跟一个男人在一起。那个男人会不会就是陆总？而且陆总之前也说了，秦朗跟秦家少主长得很像，会不会就是这个原因？你也太想当然了，就算秦朗跟秦少长得像又怎么样？他们的身份还是一个天一个地，你管一个有点像二姨的陌生女人叫妈妈？梁成，怎么说话呢？大伯，反正我们楚家就两个男丁，楚良辰不是要不让秦朗试一试？哎，爸，你别听他瞎说，要是这小子啊冲撞了陆总。我们可担待不起，就让他再去试试吧。少主，我让你安排的事情怎么样了？少主您放心，我已经将消息秘密放回楚家，另外还通知了方囊、张狂、林桂莲的消息，他们会立马动身前来拜见。楚家这边挑选一些适合楚家的项目，最快要多久？哦。东城这边我们没有分布，但是今天晚上就是办好所有的手续，明天正式运工。好，你亲自去办，你办事我放心。遵命，少主。爸，你怎么能相信秦朗那个傻子呢？他他懂什么呀？是啊，爸，这陆总看上我们楚家是千载难逢的机会，怎么能交给一个傻子呢？你怎么这么快就回来了？月清老婆，那个叔叔好有意思，他说明天来我们家玩。不是，那个傻子胡说八道什么呢？谈合作哪有谈那么快的？哎，你不是说什么胡话把陆总惹恼了？你赶出来了吧？快，快去给陆总道歉！陆总要生气了，人家一句话就要我们楚家家破人亡。家主，陆总说有急事，先行离开，我们也拦不住啊。完了，完了，完了。班级啊，你这个傻子扫把星啊你！你除了门话还会做什么？妈，你冷静点。楚月心，你个贱人，别以为你没有责任。刚刚要不是你极力推荐他去，不有这种事情发生吗？就是，我就说这傻子去，肯定要出事。楚月心，你是不是成心害死我们家啊？月心，你没事吧？你敢打我老婆？啊啊啊啊啊啊！够、啊、了！够了！啊啊住口！住口！住口！行啊，你快住手！月清老婆，他敢欺负你，我去揍他！已经够了，不要再打了。怎么样？你不会疼吧？有点小伤，没事
。吴月清，我知道你可怜情啊，想保护他，但是他这次惹下大祸，大秦集团不是我们能够惹得起他。快点把他赶走，撇清关系，才是我们楚家唯一的出路。大伯，我相信陈朗不会说谎。而且像雍总这种大人物，要说是我们，不就一句话的事儿吗？也许他真的有事先离开了呢。说得好听，万一陆总只是给我们一个机会撇清关系，还没有立刻出手呢。刚陈总说了，明天陆总会来楚家拜访。如果陆总真的来了，那不就说明陈朗他没有说谎吗？哼，你觉得陆总会来我们小小的楚家吗？如果他没来，我会和陈朗离婚，而且自愿退出家的事业。哎呀，月心。你说什么胡话呢？这话可随便说的吗？你要是退出了家族企业的话，妈怎么办？妈，我是认真的，而且我相信秦朗。哎呀，他就是个傻子啊！就算他说的是真的啊，他如果再待在楚家的话，如果闯到叶少的耳朵里，你可就要闯大祸了你。你二爷，你就别劝他了。楚元心，退出家族企业可不是交出总经理就这么简单的，还得把家族股份给交出来。当然。我还是会给你们发工资的，哼<笑>，你放心，就算我让出经理的位置，也轮不到你做。哼，楚月心，既然你愿意为他做担保，哼，我就多留这个傻子一天，别说我没给你机会。大哥，月心他是不懂事。好了，既然陆总已经走了，那我们也没有必要留在这，我们走了。哼。你这傻子，大哥，你再考虑考虑啊！我们来走吧。听月心老婆的。秦朗，我有东西落在楼上了，你在这等一下我，不要乱跑了，知道吗？嗯，记住了，月心老婆。要我说，那个楚月心啊，也是个蠢女，盯一个傻子那么紧干什么？哎，别乱说，今天楚月心也算是攀上高枝了。小子，你是谁？敢拦我陆少的路？陆少，这就是楚家那个傻子坠心、哦。原来你就是那个大傻子啊！哎，傻子，你老婆今天可就要跟人跑了，你不陪她多待会，以后可没机会再抱了。<笑>陆少，你跟他说这个干什么呀？他一个傻子能懂什么啊？那个楚月心躺在他面前，他都不知道他要干什么。这话说的在理啊，不过没关系，傻子，相信你老婆跟了叶少之后会很幸福的。哥，你敢打陆少，你不想活了？我看不想活的是你们，我看不想活的是你们。陆少，发生了什么？这傻子竟然敢打我，给我飞了他！我陪住他。我要是你的话，我就不会管这件事。你个傻子，胡说什么？给我打！我不会打。道歉，快放开陆少，惹怒了陆家，小心你们楚家万劫不复。如果他不道歉，我现在就让他万劫不复。你别说傻子。你在这这这！队长，我怎么感觉这傻子不傻了？陆少，要不咱们道个歉吧？和一个疯子置气，咱们划不来。他什么事都能做事出来呀、啊！我怎么能跟这傻子道歉？傻子，别傻子！啊啊啊啊！道歉！敢侮辱我月薪老婆，赶紧给他道歉，不然。我还打你哦，好吧，敢因为这点小事跟陆家大少爷过不去，还真是个傻子呀！我不该侮辱楚月心，我道歉。哼，你下次要是还敢侮辱他，我还打你。住手！楚家主，你们楚家怎么连一个傻子都管不住，放出来乱咬人啊？别吵，不好意思啊，我让他马上跟你道歉。跪下。还不快跪下道歉！我没错，他骂了月心老婆，我现在还打他。你怎么回事？陈亮怎么了？楚月心，管好你的傻子老公
，连陆少都敢打，他算个什么东西？什么？徐浪，怎么回事？月经老婆，他骂你，我肯定要听你教训他。你，你闯大祸了！贱女子，竟敢在我面前和别的男人这么亲密！楚家族，陆家的实力可不弱，他们记恨在心的话，你们楚家可不好过。哎，叶少，叶少，求求您救救我们楚家！看在月薪的面子上，陆羽这边我帮你们安抚，不会波及你们楚家。至于秦朗这个傻子，你们还是赶紧赶走吧。啊、哦，是是是。月薪，既然你担保了他，就要把他看好了，要把他放出来给我乱咬人。是我的错，大伯。这一次还好有叶少，但是惹了陆家。他们一定不会善罢甘休。秦朗，给我扔在这，让他自生自灭。大伯，月心，你别争了，陆家肯定是会报复秦朗的。我们要再护着秦朗的话，肯定会冷漠上身的呀。那我陪他一起回去。闭嘴！要么就把离婚协议给我签了，让他滚蛋；要么就把他留在这，让他自己走回楚家。他要是能回来，就多留他一天。这个时候。月心老婆还敢站出来维护月心？有你这句话，我此生定不复生。月心老婆，嗯，没关系，我可以自己走回家，我可厉害了。你个傻子，还真以为自己能回楚家？你今天要是能回去，我亲自给你敬茶。他不给你敬，我给你敬，我们走。杀开！走吧你。不管是陆家还是叶家，你们两家要是不知好歹，我就把你们两家连根拔起。就是这小子，给我围住他！还真来了，陆家还是叶家？你们是谁？你你你们围住我干嘛？我要回家！<笑>大哥，就这么一个傻子，还需要来这么多人？我一个人就把他搞定了。你懂个屁呀、啊！这小子惹了陆家，人家花了大价钱让我过来收拾收拾，万一跑了怎么办？陆家，我放过你一把，你却不知好歹，还来找死！你们是谁？你你你们让开！我要回去找月清老婆。傻子，你知道我是谁吗？老子可是东城的老大霸王。有人花钱让我来收拾收拾。不过嘛，听说你有个如花似玉的老婆。要是你把他带出来，给我们见识见识，我们就轻点揍你，怎么样？大王八，我我不喜欢吃王八，你你们快走吧！你敢骂我？老子看你是个傻子，想把你打成饭菜。现在我改主意了，老子今天要打死你！哎哎，没打着，没打着，<笑>没打着，单分单，单分单！<笑>你们都是傻子吗？不揍他呀！住手！敢对付少主，给我把他们拿下！你敢？你们都是一伙的，不想他有事就别过来。哈哈，不看有事的是你。好玩吗，大王八？你不是傻子，你到底是什么人？告诉你，老子上面有人，江省的人头是我老大。等我老大来了，让你们楚家鸡犬不留。人头，人头张狂，没错，知道怕了吧？知道怕了就赶紧把老子放了，要不然等会我老大来了，你们就等着受死吧。少主，我已经给你秘密准备手机。喂，小张，东城的一个叫霸王的，是你的手下吗？你怎么现在什么人都敢收、啊？行，我给你一个机会，你自己处理。小子，你少在这虚张声势，就凭你也认识张老大？手机响了，认了干嘛？还不接电话？哎，老大，哎。
是是。我现在去向少主道歉啊！我一定配合少主。罪该万死，请少主饶罪。死罪可免，活罪难逃。不过，我有件事情要向你举办，如果办得好，也不是不可以被原谅。少主，请吩咐。你派人去找到陆瑜和叶少远。陆瑜他不是想废了我吗？那就让他一个月下不了船。至于这个叶少阳呢，我看他那张脸很是不舒服。下明白。走，去找陆玉那个废物。是是是。二姨，你看看二姐，这傻子才一天没回来，就魂不守舍的。月心。你给我坐下，站在那干嘛呢？当旺福石啊？就是啊，二姐，现在楚家生意这么差，你身为公司总经理，不想着振兴楚家的业务，天天关注着一个傻子。你这总经理的位置，要不给我坐吧？你们怎么这么冷血？陆家不会放过秦朗的，他一个人在外面生死未卜，你们不关心就算了，还在这说风凉话。我关心那傻子干什么？哼！他能带来什么？他是能带来钱呢，还是带来权呢？要我说，那傻子最好是死在外面，省得耽误我们和叶家做亲家。妈，我已经想明白了，就算我和青兰离婚，我也不会跟那叶少阳结婚的。你这个死丫头，再说一遍，做富太太有什么不好的？有的人想做还没得做呢，你怎么不这么不知好歹呀、啊、你？妈，我放心不下秦朗。我要去找他，我许去。今天要敢走出楚家这个门，以后就别给我回来。大伯，秦朗，怎么可能？你居然安全回来了！哼，果然知道会发生什么。如今我安全回来，你们很失望。别动，让我看看。我没事，老婆。你怎么回来的？路上有遇到危险吗？我看到有好多人，他们拎着棍子到处走。没有啊，我看到有警察叔叔，唰，就把他们带走了。哼，这傻子倒是好运气，居然正好遇到警察了。秦朗，你你居然没事？你怎么可能没事？楚良辰，你什么意思？非要秦朗出事，你才满意吗？啊、不，没没有。大舅哥，我走路回来口渴了。你说的茶呢？大哥，今晚走路回来这么久，肯定口渴了。刚刚那赌约也是你自己提的，要不你给秦朗倒杯茶？楚月心，你再说一遍，让我给这个傻子敬茶，他也配？呸，真不可能！哼，给给给，喝喝，喝不死你！好运气的臭东西！月心老婆，刚刚在酒店。大舅哥说的敬茶是什么意思啊？敬茶呀，就是很恭敬的，请你喝一杯茶。行、嗯、了，请你喝茶。嗯、好烫，好烫，老婆，好烫，你。你看，老大，老婆，老太。青郎，你是不是脑子清醒了？老婆，清醒是什么意思啊？没什么，是我想多。月清，老婆，那个叔叔说明天要来找我玩，但是我们要跟他玩什么？叔叔，你说是陆总吗？陆金月，我看你真是脑子不清楚了。一个傻子的话你也敢信？我看了陆总不告而别，沙城是被那个傻子给气走了。陆雪宁，你不要血口喷人，金朗他不是那种人，他不会撒谎的。都给我闭嘴！这陆总来还好，陆总如果没来，秦朗这个傻子也就没有留这个必要了。我们楚家不养闲人。爸、啊，咱们可不能把希望。放在一个傻子身上，那还有什么办法？咱们可以找叶家呀。妈
，人家的帮助又不是没有代价。闭嘴！喂，月少啊！哎呦。这么晚打搅您，真是不好意思啊。苏伯母啊，有什么事儿吗？哎呦，没什么事儿，就是月心说明天请您到家里做做客，您有没有空啊？哦，月心终于想通了嘛，<笑>早这样不就好了吗？哎，对了，我们叶家最近在北城区有一个地皮开发的项目，不知道楚家有没有兴趣啊？有有有，太有了。好，那明天我会带着计划书来拜访楚家的。哎哎，好的，好，好。<笑>看吧，还是我们家月心魅力大。<笑>哎呀，老是好惹眼瞎。二姐，要真这么喜欢那个傻子，不如把那刷刷给我吧。雪玲，你说什么呢？人家叶少喜欢的可是月心，他要是喜欢上你，我真是求之不得。行啊，我们走。青儿，你放心，我一定会照顾好你的。如果如果我们最后还是离婚了，我一定会安排好你所有的事情。千万不要走的那样。老婆，你怎么了？谁欺负你了？没事，只是最近事情有点多。老婆，如果你想要天上的月亮，我也给你摘下来。好，我相信你。我们家秦朗最棒。我说的是真的。嗯，我知道。好了好了，我们该睡觉了，还不是不是。你真打算搬出楚家？楚家那几个人。只要我稍稍从手里露出他们就像狗一样对我感恩戴德。乖乖把许月心又送过来，这才是你让他。真没想到，堂堂东城第一世家叶家大少爷，竟然对个傻子老婆这么熟。许月心成了一个傻子，你是有名无实的夫妻吧？你不会真以为许月心会把自己抓走？你、嗯、也不放。我想，明天就是我们见他傻子的最后一面。<笑>你们是谁？知道这是穆家的地盘吗？我可是叶家少爷叶少阳。少爷想干什么？大哥，呀，怎么办？老板，你急躁，走开！哎，我干什么？来，来人，来人了！秦朗去哪儿了？还没起吗？叶少可不希望看到那傻子。你大伯啊，一早让他滚去后花园了。今天啊，就让他在那儿待着。哎，你干嘛去啊？你去找秦朗，他一个人在那，我不放心。说什么呢你？人家叶少为什么来的，你不知道吗？还不赶紧勾着我去门口接叶少，看看楚雪莹那个丫头，她一早就站在大门口。你要是不上你心，到时候叶少被人勾走了，你多么多哭去！妈。我还是秦朗的妻子，明天别的男人这种事情我干不出来。要去你自己去。哎，这傻女人啊你！都是这个傻，气死我了。楚月心呢？他怎么没来？啊，他身体有点不舒服，他他想休息一下。还真是多事。别吵了，爸。这叶少怎么还没来呀、啊？急什么？叶少那样的大人物，每天日理万机的，以为像你一样游手好闲的？家主，叶家管家刚才打来电话，说叶少今天身体不是不能来拜访了。啊，一定是因为那个秦朗，就是因为叶少知道秦朗还在楚家，所以才让叶少不愿意来了。呵，对，我就说秦朗留在我们家不是什么好事儿。楚月心还天天护着他，我我看他就会怎么说。我现在就去把那傻子赶走，再去找叶少道个歉，我才能挽回一下。难道是叶少回心转意了？你叶少，陆总，陆总，哎，你既然真的来了，我昨天不是带话说今天会来吗？干嘛
，你们楚家不欢迎我？<笑>不是不是，陆总您大驾光临，我们楚家蓬荜生辉呀、啊！哎<笑>，怎么没看见楚少啊？我不是说过吗？我只和楚家楚少堂合作。你们把我的话当放屁吗、哎？误会误会，我马上派人去叫他。嘿，陆总，咱进屋聊吧，进屋聊，请俺待会就来。来，走，请请请请。喂，张狂方南，你们到了吗？好，张狂，你负责整顿东城的地下势力。方南，你现在就创建一个集团，就叫做严朗集团。徐浪，你在哪儿？我现在还有事，有需要我再联系你。<笑>我在这。你在这里做什么？你看，蚂蚁在打架。姑爷，你在哪儿啊？家主喊你过去。王小姐，你也来。快，陆总来了，家主点名让姑爷过去。陆总，来的不是叶少阳吗？叶少身体不适，来不了了。快过去吧，家主他们都在等着呢。我让霸王专挑连打，估计那两家伙已经听。蚂蚁，蚂蚁，他最近走狗屎运了，他他就长得像禽兽，也让陆总这么敬重。也不知道这傻子有什么好的，不会是那陆总太久没见自家大少爷，把这傻子毒死了人了吧？哎，二姨。你不是楚月琴身体不舒服在房间休息吗？你又跟这傻子混一起啊！好了，别让外人看了笑话。锦囊，陆总在茶室等你，他只让一个人进去。他去了，你要说话。月琴，我想你陪我一起去，我一个人害怕。胡子，陆总说了，只允许一个人。我不管，我不管。你说月琴老婆陪我。行了，这种场合你也敢发疯？你想害死我们楚家吗？哈哈哈，李小友，楚小姐，我们又见面了。陆总您好，昨天前两他给您添麻烦了，非常谢谢您对秦朗的照顾。哈哈，不用紧张，我对秦小友很有眼，就当我们是朋友就好。好。<笑>这是我们大秦集团在东城的最新计划，我们楚家的资质最适合参与这个项目。你好，你好，可以吗？既然你是秦小有认可的人，二十亿的写字楼，秦月老公还真是可爱。二十亿的写字楼就这么大份，但是陆老拿出几百亿的项目。怕不是要跳级？陆总，这个项目对我们楚家也太优待了吧？没有别的要求吗？罗小姐，请放心，赵总特意交代，给秦小友最大优待。那就替我谢谢你家少主了。我的傻老婆，你说的少主就坐在你旁边。哦，对了，我们集团真有几个要求。您请说。我希望项目负责人由秦小友和卓小姐两人担当。我们集团这边也只会和二虎沟通。这个要求有什么用意吗？这是少主的要求，可能是少主信得过你们二虎一把。如果你们对这个项目没什么意义的话，我们就可以签字了。真是托了你的福了。不要这样子。没事，就觉得你很大。我肯定大，不过。我饿了，你们什么时候去吃饭？你们聊完了吗？啊，说完了，说完了。二位，请四便。那我们就不多打扰你了。这才进去十五分钟就出来了，你们谈好了？该不会什么都没谈成就被赶出来了吧？刚刚就应该让我进去的。月心老婆可是谈了一笔好大的生意。你个傻子还知道大生意啊？哎，让我来看看
，二十一个。哈哈，有了这份合同，我们楚家就能一飞冲天。你真给妈长脸了。<笑>这份合同够大了吗？这不可能！你知道他又不是做慈善的，他他凭什么这么短时间才懂这二十一这么大的合同？知道，我姐。你一定是贪功劳，出卖家族利益，不知平等条约才会这么顺利签订合同的。哎，楚良辰，你可不要乱说，月薪怎么可能做这种事情？哎呀，那那你解释解释，怎么平常这么短时间能签下这么大的合同？凭什么？就凭这个傻子吗？月薪是这样吗？楚良辰，你别血口喷人，这份合同就在这儿。你自己打开看看就知道了。好，这就来揭穿你。怎么可能？难道你们是口头约定，阴阳合同？够了，楚家人，难道在你们楚家人的眼里，我们大金集团只认这么一个龌龊的公司吗？还在靠歪门邪道来获取利益？我看，如果真的是这样的话，我们的合作就不必了。陆总，我们不是这个意思啊！啊，话里话外，最近我们大金集团手脚不干净。哎，陆总，是楚良辰他不懂事。啊，良辰，赶紧跟陆总道歉。陆总，是,是我不知道的，我我道歉，我道歉。他还诬陷我们公司集团，他们的合作伙伴。您您是说楚月心和？秦朗这傻子，秦朗，楚楚元心，是是是我以小人之心度君子之腹了，我我该死，我该死，请原谅我。哥，你要知道，祸从口出，这件事还好是陆总，要是换成别人，就没那么容易过了。陆总。让您看笑话了。看在秦尚和楚小姐的面子上，今天我就不和你们计较。但是这个项目的负责人只能是楚小姐，我们集团只会对接楚小姐。是是是是，我们楚家一定会全力配合贵集团的工作。爸，我也想参与这个项目。你给我闭嘴！我还在气头上，这种事以后可以慢慢操作。那么，我还有事先走。陆家子，哪里哪里哪里，陆总，我们送你啊！放心了，好，谢谢老婆，我上次玩游戏输给大米，我这次一定要赢回来。好吧，那你要注意安全。喂，你们都到东城了吧？好，在秦明公园集合。参见少主。起来吧，好久不见都变得陌生了。我的情况，陆叔都跟大家说了吧？我这次叫你们过来，是为了帮我在东城建立势力，方便我以后好行事。少主，我就知道您不会有事。这么多年，我一直在打听您的下落。没想到被陆叔抢了先，别贫嘴，张狂！我要你帮我统一东城地下势力。上次的霸王虽然一开始没有演，但是之后也算将功补过。我答应给他一些赏赐，这次你就是帮他站站台。遵命。我这次本来还想废，居然敢对少主出手。既然少主开口了，我这次就先放过。陆叔，家族那边怎么说？放过你。林父亲传来消息，既然你们回来了。家里的那些分子的跳蚤也该清理清理了，只是还得委屈少主在东城来各个，省得家里的事儿不要你烦心啊。这事不急，你还给方南两百亿。方南，你去准备买几栋写字楼，建立一个集团，名字就叫个严老师，交一个信得过的，担任总裁。我以后要用。属下明白，不过少主。我毛遂自荐，我可以当这个总裁。如果你不觉得屈才的话，你就自己决定。
。为少主服务是我的荣幸。好，我给你们安排的事情就算完成了。少主终于回归，看家族里那些人怎么嚣张。陆叔，听说少主在这里找了一个老婆。没错，少主和少夫人感情很好，少主留在这很大一部分是为了少夫人。哎，看来我跟少主是没戏了。月心老婆，你带我回来做什么？我刚刚还在看蚂蚁打架呢。我也不知道，管家他突然打电话叫我过来，等会你进去就坐我旁边，不要乱讲话，听到了吗？哟，楚月心，你好大的威风，让家里长辈等着你。大伯，对不起，我一接到电话就立马从公司出来了，只是回去接了下情网，路上耽误了点时间。楚月心，你把这傻子带来我们家族会议干嘛？他也配来？秦朗是我的丈夫，自然也是楚家的一份子，凭什么不能参加家族会议？也就你把他当楚家人，你问问其他人，谁不想他快点滚出楚家？楚良辰，你这个天天游手好闲赌鬼也好意思说秦朗？好歹秦朗不用家里给他偿还赌债。你，安静。爸，吴月心他现在太放肆了，他带着傻子来参加家族会议，他传出去不是被别人笑话吗？你还是个大傻子。傻子，给我再说一遍。别说了，月心，来妈旁边坐。你个傻子！我是叫月薪过来做，你跟过来做什么？月薪老婆坐这里，我自然也要坐这里。你个傻子，你想坐，你坐到那边去啊！这个位置你也可以坐。我还不要，我就要坐月薪老婆旁边。月薪老婆，我才不要去那里。好好好，你坐我旁边。妈，这位置哪有谁能坐谁不能坐的说法呀、啊？你不懂，这个位置待会还有人要来，咱们家人不都在这了吗？还有谁？你不想让秦朗坐在这里，也不用找这么一个借口啊！你们，你们气死我了！二姨，你们有完没完？这家族会议是你们家开的吗？好了，会议开始。管家，把报表发一下。爸，这是怎么回事？我们楚家刚搭上大鼎集团，生意应该更好才对，怎么反而亏了几千万呢？最近楚家很多生意都被人针对，都被搅黄了。这样做对双方都没有好处，谁会干这种吃力不讨好的事儿啊？我知道是谁，一定是陆家。就是傻子上回打了路上，惹恼了陆家，才会这么针对我们楚家的。陆家，我不去找你们麻烦，你们居然自己生气。你有什么证据敢证明这是陆家做的？那你说说谁会这么针对我们楚家？我真把这傻子当老公了，这么护着他？二小姐，根据我们的调查，背后的人确实是陆家。楚<笑>月心，你这次还有什么话说？楚月心，这次的事情就是秦岚惹出来的祸，你说说怎么解决？我这还不简单？路上是秦岚这傻子打的。我们现在把秦岚赶出去，任由陆家处置，陆家消气了，就不会为难楚家了。不可能，秦岚要是去了陆家，还能安全出来吗？他安不安全跟我有什么关系啊？那你说说，你有什么办法解决陆家的报复？叶少阳，你怎么来了？哎呀，是我请叶少来的。叶少任你忘记，还愿意来我们楚家。月心，你什么态度啊？快给叶少道歉。楚家族，怎么，你们楚家不欢迎我吗？怎么会呢？叶少啊，你能来是给我们楚家天大的面子。叶少，快请坐。对呀、啊，叶少，你叶心那丫头是害羞，她其实看到你啊，高兴的不得了的。原来是这样，月心不用害羞，我们以后见面的机会还多呢。四丫头，闭嘴。叶少，你快来！您的位置啊，我已经给你安排好了，就坐在月心的旁边。你们两个年轻人啊，多交流交流感情。你个傻子，你杵在这干什么你、啊？你打算说作死啊？我早就说了，这位置是有人的。哼，你也不看看你自己，连叶少的一个脚趾头都比不过，你配坐在这儿吗你？你我不要，我就要坐月心老婆旁边。而且
，视频也是我先来的，要做，也也是他做奥秘。你们楚家人什么意思？拿个傻子来侮辱我堂堂叶家大少爷？哎呀，叶心，快来拿傻子滚！青兰，不要理他们，今你就坐吧。谁要是坐你位置，你就打他。嗯，好，老婆，我打架可厉害了。少明来了，我旁边有位置，你可以坐我旁边。我不像某人那么不识好歹。你们楚家人还真是口味独特啊，一个傻子也宝贝的紧。你个骚卡西，月心都被你带坏了，气死我了！死丫头，你今天怎么回事啊？不讨好叶少就算了，你居然还得罪他！妈，我是秦浪的老婆，为什么要去讨好叶少阳？而且今天明明是家庭聚会，你为什么要请他来？我看你真是被那傻子传染了。叶家的实力在东城是数一数二的，不管谁针对我们楚家，只要叶家肯帮忙，都是小菜一碟。更何况叶家和陆家那是世交，你知道我昨天求了多久叶少才答应过来的吗？你居然还给叶少摆眼色！谁需要他帮忙了？我自己会想办法。你能有什么办法？我警告你，今天的事情我都安排好了，你别给我捣乱，不然的，今天拿着傻子滚出楚家。叶少，您看，我昨天跟你说的事情，您愿意出手帮忙吗？苏伯母，这件事儿我自然能够解决，但这件事儿涉及到楚陆两家的恩怨，我身为一个外人，不好参与。哎，叶少，你怎么会是外人呢？在场的人谁不知道你对月心的心意啊？啊，在我的心里呀、啊，您早就是我的女婿了。能够做苏伯母的女婿，我倒是愿意。但秦朗不才是你的女婿吗？哎呦，秦朗那傻子怎么能跟您相比呢？你们的差距啊，一个天上，一个地下，他连给你提鞋都不配。哦。那你们楚家为什么还把这傻子留在家里，这么久还不让月心和这个傻子离婚？知道外面怎么说吗？说我堂堂叶家大少爷连这个傻子都比不上，你们让本少爷的脸往哪放？啊，哎呦，叶少，您别生气啊，之前那个都是意外。今天回去之后，我立刻让月心和秦朗离婚，让那个傻子滚出楚家。记住你说的话，什么时候楚月心和秦朗离婚，什么时候我就出面找陆家。当然。你们也可以现在就把楚月心交给我。如果这样的话，今天我就可以帮你们找陆家解决这件事情。你太过分了，叶少阳，你别做梦了！我是不会和秦朗离婚的，就算离婚，我也会嫁给你。楚月心，你这贱女人，居然因为个傻子三番五次拒绝我！月心，你疯了什么？居然敢这样对叶少！妈。他这么作贱我，你难道没听见吗？叶少能看上你是你的福气呀、啊！你真是不知悔改，快跪下跟叶少道歉！我为什么哭了？你欺负我老婆，谁说你？全不要！你这个傻子呀你！你看看你干的好事，你想死又我不管，你别拉着我们楚家陪你呀、啊！走开！哎呀，你没事吧叶少？你们看我像没事的样子吗？秦朗，你这狗杂种竟然敢打本上！楚月心，你这贱女人给脸不要脸！叶少你，你听我解释啊，这都是秦朗那傻子干的，这我女儿一点关系都没有啊！我还没说你呢，这就是你昨天晚上跟我讲的万无一失吗？好老实，这是你养的好女儿。妈，叶少阳，你太过分了！你们楚家很好。本少爷好心好意来帮你们，你们居然这么对待我！我看你们楚家已没有存在的必要。叶少，都是这个贱人和和傻子的错，跟我们楚家没有关系。啊。叶少，滚！叶少，叶少，哎，叶少，哎，叶少！完了完了完了！如今陆家、叶家都被这个傻子得罪了，我们楚家必死无疑了呀！区区陆家算什么？真要惹我们，分分钟要被家。男人，把秦朗给我抓起来！父亲，把他们两个都抓起来！大伯，虽然他性子单纯，他都是为了护着我才这样的。要责罚就责罚我吧。哎呀
。大哥，你你别听月心胡说，这跟他没有什么关系，都是那秦朗那个傻子惹的祸。住口！你找的好女儿，楚月心，我本来看在你是大秦集团的项目负责人，最近就没有太管束你了。你看，你们是太放纵了，都给我抓起来！谁谁敢欺负我老婆，我就揍谁！反了，反了，反了！楚月心，楚家养了你这么多年，如今你跟这个傻子闯出这么大的祸，你还不让这个傻子老公给我出手就擒？把你们都交出去，也许还能平息叶陆两家对我们的怒火。难道你真要毁了楚家才甘心吗？师姐，你想死不拦着你，可是你别带上我们，而且这楚家也有你爸的一份心血，你真的一点都不在乎吗？愣着干什么？动手！都住手！我有办法解决楚家的危机。月心呐、啊，你有什么办法？别藏着掖着了。你真有办法的话，赶紧说出来呀、啊！我相信大伯也不会太为难你的啊。他还能有什么办法？要是早按我说的，把秦朗交出去，什么事情都不会有。如今得罪了东城两个最强的世家，千王老子来了也帮不了他。我们可以去找严朗集团合作。我们可以去找严朗集团合作。严朗集团背景神秘，但进入东城的那天，连叶家老家族都亲自去拜访。只要严朗集团答应和楚家合作，就算是叶家也不敢为难我们。楚月心啊，楚月心，我还以为你能有什么好办法呢。没错，严朗集团刚来东城，就花了四十亿买三座写字楼，背景雄厚。可是，人家严朗集团凭什么选择给我们楚家呀？是啊，严朗集团自从加入了东城，去拜访的世家没有一百，有八十了。到现在还没有传出有人能成功合作的消息。就算这样，每天还是有无数人在楼下等待。你楚月心多大的能耐，能让严朗集团选择我？月心，严朗集团背景再深，他也不愿意冒着得罪叶露两家来找我们楚家合作的呀。楚月心，我看你也别挣扎了，乖乖让我们绑了你，送去叶家，然后那傻子啊，送去陆家。我相信一路上的胸怀。月心。叶少这么喜欢你，你就听妈一句，和叶少道个歉吧。我会请求叶少不会太为难你的啊！我会想办法达成和严朗的合作。如果没有完成，我自己去叶家。秦朗，这次可能真的保护不了你了。我自己去叶家。你要是一直拖着不去，这怎么算？给我七天时间。七天太久了，谁知道七天里面又会发生什么事？别怪我没给你们机会。就两天，好，我答应。对了，楚月心，公司总经理的位置就先交给楚良辰，你就专心准备和严朗集团的合作。对对，还有那个和大秦集团对接的负责人，你也交出来吧。反正等你做了叶家的少姑奶奶，估计也看不上了吧。大哥，你不用这么着急吧？等等到月心失败了，你再把他的经理职位撤了也来得及啊。总经理位置可以给你们，项目负责人是方总亲自委托给我的，我不会辜负他的信任。等我失败了，我会和他说明。不用这么着急，今晚我们走。老婆，他们是不是欺负你了？没事的，我会处理好的。我感觉他们欺负你了，我我要跟大哥打赌。你个傻子，啊，你还在添什么乱呢你、啊？你还嫌月心被你害得不够惨、啊？傻子，你还知道打赌呢？你说说，赌什么？我当然知道。我和大明星上打赌，就赌，请老婆这次能不能赢，能不能成功？行啊，那要是你们输了，楚月心，就把你手里的股份也交出来吧。好，要是月心老婆成功了，你就去学狗叫，绕着家爬一圈。有什么不敢的？反正我不会输。但是你能代表楚月心吗？到时候可别跟我玩文字游戏。秦朗自然可以代表我。这赌约我接了，行了，我们走。哥，你要是输了，真的要学狗叫吗？我会输，开什么玩笑？除非是严朗集团的人瞎了眼，不然怎么可能跟楚月心合作？我看这楚月心啊，就是被大秦集团的合作害得看不清自己了。爸，二姨，说句不好听的话，这楚月心也太贪心了，都这个时候了，还把那项目负责人攥在手里。不肯撒手，雪宁，那项目负责人是陆总定的，这月心是没有权利更改的呀
，谁知道他和陆总谈成了什么生意呀、啊？楚雪凝，你不要瞎说。大哥，我先回家了。明天我要出门办点事儿，你在家乖乖等我，知道了吗？嗯，知道了。我不知道怎么样才能和严兰集团合作，听说叶家都失败了，唉，走一步看一步吧。严朗集团的大门只为你而打开。你刚才说什么？严朗集团的大门？严朗集团的大门怎么了？我刚才没说什么，我说。说什么？哦，对了，我说元朗集团我去过，还在那门口那儿认识一个姐姐，我要不要去找那个姐姐帮忙啊？他怎么可能突然就清醒？看来是我压力太大，想太多了。你什么时候去的元朗集团？就算你认识元，那个姐姐也可能只是个小员工，她能有什么办法帮助我们？你去玩的时候，那个姐姐说她是那里的老大，很厉害的。是是是，你也厉害，我自己有办法，我去骑车过来，你在这等我。喂，明天我老婆要去元朗集团，你安排一下，给她最好的项目，全力配合。小陈，进来一下。方总，什么事？昨天说的贵客到了，你去前台接一下楚二小姐，态度端正一点。我明白了，方总。哎，那不是楚月心吗？他怎么到这儿来？楚家那点小打小闹，还想和严朗合作？听说最近陆家在打压楚家，可能是到这来找庇护了吧？那个傻子最惹的是吧？要说啊，这楚家还真是倒霉，发生这么一个祸害。谁说不是呢？不过，就他们那点家底，也不怕来这被人笑话。<笑>这位小姐您好，请问您找谁？我想找一下你们总裁，和他谈合作。不好意思，小姐，我们总裁说今天有贵客，谁都不会见的。你如果想谈合作的话，可以领一个号码牌，我们项目部的员工会逐个叫你们上去的。好，谢谢。您就是楚小姐吧？啊，我是姓楚，您是？陈秘书，您怎么亲自下来了？那不是方总身边的陈秘书吗？他亲自下来接那个丫头，什么情况？上次陆家家族来了，都没见这秘书亲自下来啊。这楚家是走的狗屎运了。我来接楚小姐上去，你看好这些人，别让他们吵吵闹闹。是，那边的那几位，如果不想等，可以出去。不要在这里喧哗，楚小姐，我是方总的秘书，您可以叫我小陈就好了。我们总裁已经等候您多时了，您跟我这边走。陈秘书，你们方总认识我吗？也许认识吧，我们方总昨天就给我交代了您今天会来的消息。方总，我认识这个人吗？还是谁去跟你打了招呼？其他的我也不便多说什么了，但是可以看得出来。方总很想与您见一面。方总，楚小姐到了。楚小姐，门没关，请进。您请坐。楚小姐真不愧是东城第一美女啊！今日一见，真是美若天仙。方总，您客气了。方总，您才是厉害，年纪轻轻就建立了这么大一个集团。哪里哪里，也是为人办事。楚小姐今天来有什么事情呢？方总，不瞒您说，我们楚家最近资金链出了一些问题。我们楚家小门小户，只有这个从大秦集团承包的写字楼计划能拿得出手。只要延揽集团愿意资助百分之五十，我们就可以让渡这个项目的百分之七十利润。您怎么看？不行了，那就打扰方总了。楚小姐，等一下。
，这个合作方式对你们楚家几乎没有利润。我们严朗集团是不会趁火打劫的，几乎没有，也总比项目在他手里强。虽然这个项目没有违约金，但是我真的不想辜负陆总的一片信任。楚小姐，您看一下这份合同。这是什么？我们听说楚家在南城有一块很大的荒地，我们严朗正好打算开发那边。您看一下这份合同怎么样？十个亿的商庄，严朗经常出资百分之八十，就只要百分之二十的利润。这，方总，这你们严朗集团怕是几十年才能回本啊？这合同对你们严朗完全没有好处啊！楚小姐多虑了，这十个亿对我们严朗来说就是九牛一毛。而且我们严朗本来就打算开发一个生态旅游圈，这个山庄我们本来就要建造的，与楚家的这个合作，只能说是稳赚不赔。这十个亿对严朗来说可能不值一提，但是对我们楚家来说却是雪中送炭啊！都是生意，大家一起赚钱嘛。那如果合同没有问题的话，我们就签字吧。合作愉快。那是秦朗吗？他不应该在家吗？楚小姐在看什么？没什么。方总，我还是想问问，为什么严朗会选择和楚家合作？既然楚家已经是我们的合作伙伴了，我也不瞒你，这次的项目我们本来打算和其他公司合作，因为我们对东城的情况不是很了解。但是正好前几天认识了一个很有趣的小朋友，听说她还是你们楚家的女婿，我也就肥水不流外人田了。难道秦朗说的都是真的？他真的认识这个姐姐？既然合作已经达成了，那我也就不打扰了。陈秘书，送一下楚小姐。楚月心他人呢？啊。月西那丫头一大早就出门了，应该是想早点去严朗谈合作吧。<笑>痴人说梦，严朗早上五点就开始有人排队了，他不会以为他早到就能排得上吧？大哥，如果月西失败了，你看在他是为了楚家的份上，这一次的处罚就轻一点吧。二姨，你这话就说的不对了。什么叫为了楚家？要不是他和那个傻子，我们楚家能有这么多破事儿吗？<笑>没错，答应的条件啊，一条都不能少。我都跟我朋友说了，我马上就是楚氏集团总经理了。答应的条件，现在想反悔啊，没门哥，你要是缠那个总经理的位置，项目负责人就给我。月西回来啦，怎么样？严朗愿意合作吗？二姨，你可真会做梦。才过一天呢，他呀，怕是连严兰总裁的面都没见到呢。怎么，楚月心，现在就想认输了？要我说，你也别挣扎了，乖乖把总裁位置交出来吧。这是合同，和严兰集团的合作，这么快就谈成了？不可能，这这怎么可能？怎么可能会这么快？严兰集团凭什么跟你合作？你自己看不就知道了？什么？合作建设城南旅游山庄，严朗出资百分之八十，利润只有百分之二十，这这怎么可能？严朗集团不赚钱了吗？楚月心，你以为我们是傻子吗？百分之二十的利润，严朗是做慈善的呀，跟你签这种合同？就是，二姐，你该不会是怕输掉了赌约，丢掉总经理的位置，偷偷伪造了一份合同吧？可太不把我们当回事儿了，这合同伪造的。也也也太假了！就是，这合同要是反过来，也许还有一点可能能跟严朗合作呢。这是严朗总裁方南的电话，合同是真是假，你们问问不就知道了？楚月心，不是我们不信，严朗集团这么大的公司，怎么可能选择这种方式跟我们楚家合作呢？这完全没理由啊！我也不确定，但是严朗的方总告诉我。这次是因为他的一个朋友和他打过招呼。方总的朋友，我们楚家什么时候认识这样的大人物了？哈，方总说
，他的朋友说自己是楚家的女婿。月心，你说的不会是秦朗吧？秦朗？不，不可能！那个傻子怎么可能认识燕兰总裁？楚月心，这份合同是真是假还不知道，这次更离谱。方总那样的大人物，怎么可能会认识秦朗？你以为秦朗那样的傻子有那么好的运气，能再救一次像楚少那样的大人物啊？我们楚家还有哪个女婿？哎呦，哎呦，我知道了，是叶少，一定是叶少，嗯，一定是叶少以楚家女婿的身份去给方总打的招呼。哎呀，月心啊，这叶少可是真喜欢你啊！昨天你和秦岚都那样对他了，他还怕你受委屈，愿意这么帮助你呢、啊。楚月心，你到底有哪里好的？都这样护着秦岚了，和叶少作对，叶少还对你念念不忘的。叶少阳。他昨天都放下狠话，让我们楚家万劫不复了，怎么可能还会帮助我们？而且他怎么会知道我要去找严朗？妈，你别什么功劳都往叶少阳身上揽啊！哎呦，叶家神通广大，再加上叶少是关注你的，知道这个事有什么奇怪的呀、啊？叶少昨天可能说的都是气话，回到家冷静之后，又怕你受委屈，就给严朗打了招呼。这叶少可真是会疼人呐、啊！叶少阳他不是一个大度量的人。难道你以为是秦朗那个傻子吗？他能和叶少的面子比？你说的有道理，苏晴啊，既然是叶少帮助的我们，你赶紧给叶少打个电话，道个歉，再表示一下感谢。叶少对我们楚家有大恩呐、啊！没错没错，我这就打电话感谢他啊！喂，叶少啊，我是你苏伯母啊。你有什么事儿？哎呀，叶少，这次可真是要谢谢你了。月心都跟我说了，这次多亏了你跟方总打了招呼，我们才能和严朗合作呀。上次和老爷子去严朗，不是被拒绝合作了吗？难道严朗在东城调查过后，认识到叶家的实力，用这种方式来表示讨好,好吗？妈的，早不早晚不早，现在找到楚家去。叶少。叶少，您怎么不说话了呀？这楚家这次攀上了严朗集团的高枝，值得拉拢一下。看来那楚月心是一定要乖乖的把自己送到我面前。苏伯母，这都是小事儿。严朗那边我的面子还是有一点的，相信你也看到了我对楚月心的心意。哎，是是是，都是月心那丫头不懂事。明天啊，我亲自带她去给你登门道歉。哼。昨天的事情，我可以不和你们楚家计较，但是那个秦朗，我不希望下次再见到他。希望你们楚家好自为之。哎，是是是，叶少你放心，我知道该怎么做。哎呀，我就说嘛，是叶少，哈，除了叶家，整个东城还有谁有这么大的面子呀？真不知道你有什么好的，都这么对叶少了，他还愿意帮你。你还如此不知好歹，楚月心，我看你还有什么话说？我看你也是个傻子，居然真的相信是秦朗那傻子的功劳。秦老婆，你怎么在这里？你都跑去哪了？我昨天不是跟你说要乖乖在家等我吗？我本来在花园看蚂蚁打架，后来大明就拉我去打怪兽，我就跟他去了。楚月心。叶少已经发话了，他这一次出手帮助我们楚家和严朗达成合作，也可以原谅我们之前的愉悦之举，只要你愿意向他赔礼道歉。但是秦朗这个惹祸精是万万不能留在楚家了。他算什么东西，也能和严朗攀交情，居然还不要脸不忘恩。叶秦老婆，发生什么事了、啊？妈，我们昨天不是已经说的一清二楚了吗？只要我达成合作，就不会再为难我和秦朗了。我们现在就要出尔反尔吗？秦朗，我们走。哎，你给我站住！你现在连妈的话都不听了吗？啊、哦，怎么办？他这次达成合作，我的负责人计划又泡汤了。我的总经理部还是一样的，本来都想好怎么操作了。你说什么？我说，你看着吧。楚月心这个贱女人仗着叶少喜欢她为所欲为，值得付出代价的。秦朗，你老实交代，你今天有没有去严朗集团？你说什么
，我今天就是跟大明他们一起去河边打怪兽去了。那你说的那个姐姐是不是叫帆南？我不知道那个姐姐她叫什么，我只知道她陪我跟大明玩了很久。是我太敏感了吗？秦朗和那个人也只是萍水相逢，怎么可能会是帆总？关灯睡觉吧。<笑>雪妮，你哥在干嘛呢？哎呀，不知道。他早上吃完饭进了房间之后就没出来过，好像在跟谁打电话。我知道了，不就两百万吗？怎么跟催命一样啊？我告诉你啊，我们家跟严揽合作了，等项目完成了，谈的都是一级的大生意，会缺你这两百万吗？老爷，我们也不想催你，但是你已经拖欠了好几个月了。你上次告诉我们这两天就能还清，现在又变卦。如果再不还钱，我们只能去找老爷子了。你们敢？我我怎么知道楚月心他运气怎么这么好？这次都没把他从总经理位置上拉下来。我告诉你啊，我要是当上总经理了，这两百万随便用，随便给你们。别吹牛了，找爷再给你七天时间。如果还不能还钱。别怪我们不留情面。哎哎，爸，我最近手头有点紧，你你能给我点钱花花吗？一天到晚游手好闲，就知道要钱。你都多大了？我操你那点出息！哎，爸，我能做什么呀？那楚月心那女人都快把持楚家企业半壁江山了，什么都找她。我。我除了混吃等死，还能干嘛呀？要给你打实话，哎，滚滚滚，别来烦我！大哥，你看这个是什么？严朗要举办公司庆典，邀请了我们楚家，这是刚送来的请帖。什么？严朗举办庆典，竟然邀请了我们楚家？哎呦，你想呀？我们楚家现在可是唯一已经和原来合作的家族了，能不请我们楚家吗？<笑>这还要多亏了月薪，他有什么本事啊？还不是靠的叶少。你这么厉害，你怎么不去跟严朗签约？嗯，妈，那庆典什么时候举办？明天上午十点，在严朗大厦。老婆，那我们明天是不是可以见姐姐了？嗯，明天我就带你去。月薪呢？明天我们自己去就行了。秦朗吗？你不要带去。为什么不带秦朗？他也是楚家的一份子啊。他是个屁的楚家人，他只会惹祸。带去严朗丢我们楚家人的脸吗？是呀，月星，明天叶家也是会去的。叶少可是明确的表示过了，他不想再看到秦朗。你这一次能成功的合作，这是靠了叶少的面子啊，可不能再让叶少不开心了啊。秦朗不去，我也不去。方总那边我会去跟他解释。哎，你是严朗项目的负责人，你怎么能不去呢？那秦朗就陪我去吧。哎呀，月心啊你，你是越来越不听话了。这严朗集团真气派，这开个庆典，整个东城的公司和其世家都来了。东城吴家，金麒麟一桌。哥，这就是你没见识了吧？我听说很多小世家连邀请函都没有呢，连进来的资格都没有。东城宁氏集团，金蝉一尊；东城恒宇集团，财神百剑一尊。大哥，这可是月薪的功劳，要不是月薪谈成合作啊，我们楚家恐怕也收不到严朗的请帖。本来以为啊，严朗集团也就叶家那点势力，没想到严朗集团比我们想象的还要厉害。算是叶家老总，哼，做大寿也没有这么多人前来恭贺，这不是更好吗？严朗这么厉害，我们楚家又和严朗达成了合作，这之后啊，更上一层楼。哼，没错，这件事情之后，我们楚家一定会成为东城一流世家。叶家送福禄玉如意一个，祝严朗集团吉祥如意。叶少，这么巧，居然在门口遇到您了。楚月心，你今天穿的真漂亮，你穿的这么好看，是为了取悦我吗？叶少阳，请你自重。还有，请叫我名字
，月薪不是你能交的。你这坏人，离我老婆远点，不然我揍你。苏伯母，我昨天在电话里已经表示的很清楚了，怎么秦朗现在还留在楚家？你是把我的话当耳旁风了吗？哎呀，叶上，你别误会啊，我确实有赶他走来着。是，可是什么，苏伯母，你们楚家不会以为拿到合作就可以高枕无忧了吧？虽然我们叶家不愿意得罪严朗，但是我相信对比之下，方总会知道谁才是最合适他的合作伙伴。叶少阳，你少在这吓唬人！严朗集团既然已经和我们签订了合同，我相信你方总的气概是不会出尔反尔的。楚月心，记住你的话，希望你之后不要后悔。叶少，今天是严朗的庆典，要不我们还是先进去吧。苏伯母说的是。对了，楚良辰，上次我跟你说的项目，你考虑的怎么样？我们留下来聊一聊吧。啊啊，对对，啊，我们是有个合作要谈，那可是大有前景啊。来吧，我们先进去啊，我跟叶少单独聊聊。叶少，您忽然把我拉出来，有什么事要问啊？楚良辰。我看你是个明白人，所以拉你来问几句话。叶少，您尽管问，我一定知无不言啊。如果出了意外，你们楚家会有几个人护着秦朗？或者说，你们楚家对他都是什么态度啊？护着。哎，叶少，您是不知道啊，我们做梦都想把这秦朗赶出楚家。这家伙浑浑噩噩的，在我们家白吃白喝三年，什么都不会干，只会惹祸。除了楚月心那个疯女人，谁还护着他呀？嘴巴放干净点！我我的错，我的错。楚月心马上都是叶少夫人了，我该死。我听我手下的人说，你前几个月在外面打麻将，欠了很多钱，而且已经好几个月没还了，几百万，对于楚家也算得上很多吧？哎，叶少，什么钱？我我不知道。你在外面的债拖了这么久，估计没告诉你爸妈吧？这笔账我可以帮你还。您您说的是真的？两百万而已，对你来说确实力有未逮，但对本少爷来说就是九牛一毛。叶少，您您有什么条件？你还不算太笨，我要你把秦朗赶出楚家。叶少，这不用您说，我一直都想这么做的。可是楚月心那个疯女人，像个老母鸡一样护人的傻子，突然握着两个大项目，连我爸最近都对她动容了。我我也拿这傻子没办法，早知道指望不上你，废物一个。不过我有办法，叶少，你有什么办法？今天我送来的贺礼，是我爷爷最喜欢的一件玉如意，价值上亿。你找个机会把那个傻子骗到仓库，让他把玉如意打碎，到时候，高，实在是高啊！叶少，您太聪明了。秦朗要是打碎了那个玉如意，既打了叶家的脸，又打了严朗的面子。这样，他两家都得罪了。知道什么话该说，什么话不该说吧？是，我我明白。走吧，不要让我失望。哥，你和叶少说了什么？我听说你们俩要谈一个项目，没想到啊，你还这本事。呃啊，哎呀，难道只准楚月心谈，不准我谈啊？没有的是，大哥，你谈了什么项目呀？我告诉你。想跟我抢是不？门都没有！哎呦，梁成啊，你现在长大了，也能干了。月<笑>心，我看到叶少了，被几个狐妹子围起来了，你快跟我走。那些狐妹子真是法天了，他和什么样的人待在一起，跟我有什么关系？楚月心，要听二姨的，跟他一起去找叶少吧。咱家跟严朗的合作那是重中之重，要是叶家从中作梗的话，对我们楚家没好处。你又当去找叶少，给我们楚家出两句好话嘛。月心，你大哥说的对，我们找叶少只是聊聊天。我就在旁边，不会有什么事儿啊。秦朗，哎哎哎，月心，秦朗就不用带去了，他带过去不是给自己找不痛快吗？他交给我就行了，你们放心啊。<笑>哥，你什么时候这么好心，居然照顾个傻子？哎呀，一边玩去！我今天啊，可是有天大的要紧事儿呢。照顾傻子成要紧事，我看你们一个都是被传染了。哎，秦朗，走，我带你四处逛逛，在这儿没人陪你玩，是不是挺无聊的？我带你去找好玩的。看看你耍的什么花样
今天这楚然的成型还如此古怪，但我来这里做什么？这银行集团的心真大，这么多佣兵，居然都没人看守。海波，这好方便我操作。天哪，看你今天死不死？哎，傻子，我带你去找好玩的怎么样？真的吗，大舅哥？哪哪里有好玩的？你快带我去。好玩的就在这房间里。走，我带你去开开眼界。哇，大舅哥，这里这么多宝贝，你们不是要来玩玩宝藏，看谁找到最好，谁就赢吗？没错，不过啊，这里最好的宝藏我已经找到了，在哪？大舅哥，给我看看，这个啊，就是这里最贵重的宝藏，虽然是我找到，但是你陪我来了，来摸一摸。这傻子在表演什么？大舅哥，这这宝物是别人的吧？我我们这算不算偷东西啊？傻子，你还知道偷东西啊？月星老婆和我说，不可以偷别人的东西。放心，我怎么会带你偷东西嘛？咱这是挖宝藏挖来的，怎么能算偷东西？来，拿着。这么英挺，肯定有阴谋。大舅哥，这我不能要，这是你的宝藏。让你拿着就拿着，哪那么多废话？我不要！你不拿，我怎么让你打破它？我这……这你拿着就拿着，哪那么多废话？我不要！我我一定可以找到更好的。大大刘哥，你你这宝物太贵重了，我我我，反正我是不能要，我要去找我老婆。哎玉如意被我打碎了，这下死定了！大舅哥，你没事吧？我去找月经理老婆来救你。啊！等等，新进来，这里没有人，也没监控，我直接嫁祸给这傻子不就可以了？行了，这么贵重的玉如意被打碎了，爷爷养的人不会放过你的。你给我等着！原来在这个地方。爸，这这傻子他又惹祸了。怎么了？毛毛躁躁的，发生什么事了？爸，这这傻子非要去找什么宝藏，就跑到人家盐揽集团放贺礼的地方乱碰乱摸，把把一个玉如意给打碎了。什么？你个灾星啊！又干什么好事了你？你做什么了？我什么也没做，是大舅哥他打碎了。一个傻子还敢污蔑我，相信我撕烂你的嘴！我哥怎么会无聊到去打破一个玉如意？楚月心，你教的很好啊，这傻子都说谎成精了。好啊，你个傻子，你竟然学会撒谎啊你！妈，你冷静点，现在重要的是解决问题。刘亚欣，你怎么连个傻子都看不住？我早就跟你讲过，不要把他带出来，他就是个灾星。你说现在怎么办？这楚家真是倒霉呀、啊，摊上这么一个傻子女婿，哎呦，天天惹事儿。是啊。我听说前一段陆家针对楚家也是因为这个傻子，也不知道这楚家还留着这傻子干什么。这下得罪了严朗，他往楚家可算是完了。哎，妈妈，妈，你们怎么了？哎，二姨，二姨，你个灾星啊，灾星啊你！田成,成，你知道田成打碎的是谁家的贺礼吗？你问问多少钱，我照价赔偿，然后再请上去赔礼道歉。他打碎的是个玉如意，我我也不知道是谁家的呀。玉如意，今天好像只有叶家送的，是玉如意吧？好像是，听说叶家这个玉如意啊，价值不菲啊。这楚家镇魂不好过呀。不用猜了，我刚刚去看过了，那就是我带来的玉如意，那就是我家送来的那块玉如意。那玉如意是我爷爷多年前收藏的，宝贝无比。这次严朗集团庆典，我爷爷为了表示祝贺，特意让我带来。没想到居然碎，我没看好情朗，我也有责任。叶少，这个玉如意价值多少？我们我们照价赔偿。具体价值多少我也不知道，我只知道多年前我爷爷花了两亿才买下来。两个亿？叶少，你不是在开玩笑吧？苏伯母，这种大事我怎么可能跟你开玩笑？刘星。这事儿太大了，这次我也不能保你们了。楚良辰，你不用自责
，这不是你错。我觉得有问题，秦阳他不会无缘无故跑到那儿，而且秦阳他不会撒谎，他够了，楚月心，你还要包庇他到什么时候？楚家主，什么事情这么大火气啊？哎，方总，哎，是我们楚家对不起你，你能看上我们楚家跟我们合作，我们。却给你带来这么大的损失啊！方总，不是秦朗这个傻子，我我拦也拦不住，他他才酿成大祸的。居然敢骂少主是傻子，要不是少主要隐藏身份，我饶不了你。事情我大致了解了，这件事情我们严朗也有责任，是我们看管不力，辜负了叶老的一片心意。我作为代表表示歉意。方总严重，礼物既然已经送了，那就是严朗的东西了。怎么处置和我们叶家没有关系，而且方总肯定也不会想到有人胆子这么大，居然敢溜进严朗放礼物的仓库，这要是真算计，不就是入室盗窃？叶少说的有道理，这跟偷盗没区别啊！叶少也严重了，在座的各位都是我的贵宾，我也不想把事情搞得那么糟糕。方总，你想怎么处置？哟，小弟弟，你也在这儿呢。你是那个姐姐？方总，这秦朗给贵公司造成这么大的损失。我愿意把他交给你处置。不急，就算是在法庭，也要让被告者说两句吧。金兰小弟，你说说发生什么事了？大舅哥要我出国保障，然后他他就找到最厉害的保障，说要给我玩，我不要，然后他就追我，我摔倒然后就碎了。你放屁，楚月清，这些话是不是你教给他的？你不要血口喷人，你眼睛眼睛看到过我和他说过这些话？方总，听他从来都不骗人的。我觉得这里面有误会。方总，您您别听他瞎说，他俩肯定是串通好的。这就有点难办了，你们两个有自己的说辞。方总，一个正常人和一个傻子，我觉得他们两个可信度是无法比较的。<笑>方总，你总要选择一个人相信嘛。那房间又没监控，又没别人的，难道我们一直僵持下去吗？哦，楚少的观察这么仔细，连有没有监控都知道。这不是怕这傻子死不承认，让你们拍下罪证吗？嗯，很有道理。不过谁告诉你里头没有监控的？不，不可能！那房间干干净净，什么都没有，我都看过了。那个房间是我们临时安装的，之所以没有人看管，就是因为里面安装了最新研究的360度高清无痕摄像头。楚少也放心，我们严朗不会错怪一个好人。现在就把录像调出来。方总，录像都在这里。调出来。是，方总。秦朗弟弟，你确定你说的都是真话吗？如果在监控调出来之前坦白的话，姐姐可以做主，让你的老婆省油一点。这方总姐越来越皮了，居然敢调戏我。方总，我相信秦朗。楚良辰，你怎么躲得这么厉害？你做贼心虚了？你你放屁！我刚吃坏了肚子，去上个厕所。按住他！<笑>没查清楚之前，你们两个谁都不准走。我怎么感觉不太对劲儿？是啊，我怎么越看越像是楚家那个大少爷嫁祸了给你们的傻子呢？这楚家还真是……找到了，方总。楚良辰，还有什么好说的？我认罪，是我做的。爸，你没事吧？楚良辰，你没想到是你呀、啊！我操！居然是真是那个楚家大少干的！咱往秦朗赶出楚家，这个代价也太大了，几个亿的费用，我们楚家出得起吗？秦朗，差点误会你了，幸好方总留了后手。楚小姐，你不会真以为有监控吧？现在哪来那么高级的东西啊？你你耍诈！怎么？你还有什么话说？事到如今还想抵赖不成？你们楚家真当我们严朗集团是捏的吗？我,我大傻子，你，你秦老婆，为什么大舅哥比我看起来还行？对不起，范总，是我们楚家教导无方，求范总高抬贵手。我们我现在不想听你说话，楚良辰，你为什么这么做？是，是，叶少爷，这件事情果然跟你差不多。是什么？是我先把秦岚赶出楚家，还这么做的。逆子，你是个逆子啊！爸，你就别生气了，你也别怪哥了，哥只是一时糊涂。哥，你还不快向方总道歉？哼，太
是轻飘飘的道歉就能弥补我们的损失吗？看来和楚家的合作也没必要了吧？慢走，手下留情的，损失多少，我们楚家都愿意赔偿。楚家主是觉得我们严朗集团差那点钱吗？啊、不敢不敢，我们只是想表达我们的态度。楚良城，你还愣着干什么？啊、慢走，是我错了，是是我鬼迷心窍了。月心，你的方总有挑剔，还不快帮忙求求情？楚雪宁。这都是楚良辰自己咎由自取。二二姨，我可是我们楚家唯一的男丁啊！你你快让楚月心帮我说说话呀，二姨。哎，月心，再怎么说他也是你大哥，啊，你就原谅他吧。啊，妈，这种事情你怎么好意思让我向方总开口啊？看在楚小姐的面子上，我可以原谅他。方总，此话当真？我是可以原谅楚良辰。但是他能不能离开这里，我说了不算。老总，这是什么意思啊？楚良辰今天不但打破了严老的玉如意，还污蔑重伤了秦朗小兄弟。秦朗这个当事人不同意的话，我也不好意思带逃啊。老总，明白明白。楚良辰，还不快给秦朗道歉！爸，你要我跟这个傻子道歉？这不可能！楚少爷的架子还真大呀！你当我方南是吃素的吗？你是个逆子啊！听到没有？赶紧给秦朗道歉！秦朗，是我对不起，我我错了，请你原谅我。范总，你你看，秦朗小兄弟，你觉得能原谅他吗？不愿意。老婆，我们走。楚家主，你也看到了，不是所有的道歉都能得到原谅。我还有事，先走了。这都什么事儿啊？他又去的好急。你今天就在这跪着吧。秦朗，居然又被你躲过去！还有楚月心，你这个贱女人，一对奸夫淫妇，我一定不会放过你们的。喂，谁呀、啊？陆宇，你他妈可终于出院了，来的正好。我正好有事找你，明天中庄公园碰面。秦朗、啊，这次你们在劫难逃。叶少，你找我来这里做什么？陆宇，这几天在医院不好受吧？叶少，你叫我过来就是想看我笑话的吗？我找你来是想让你帮我个忙。什么忙？你不会忘记秦朗那个小子对你做了什么？那小畜生。当众让我出手，我怎么可能忘记？我要让他生不如死！叶少，你说怎么做？楚月心那个女人软硬不吃，一心守着秦朗那小子，你去把秦朗绑了。我要让楚月心主动跪在我的面前，求我放他。至于秦朗，留口气儿就行。楚家养了傻子这么多年，应该不介意多个残疾人的。我来这里做什么？韦张狂，带点人手过来，我在中州公园。快，快来玩呀！哎，来，我们好久没有玩捉迷藏了，我们现在一起来玩捉迷藏好不好？好呀，谁先来抓？我先来，你们先去躲着。一、二、三，他和那几个小孩分开了，正合我意。他们要是在一起待着。还是有点麻烦，去，把人给路上带回来。啊，哎，你们干什么？傻子，我们家少爷请你走一趟。老大，秦少被人抓了。放心，少主没那么容易被抓。走，我们跟上去。开门，开门！你们几个小屁孩怎么又来了？秦朗呢？怎么没和你们一起啊？不好了，秦哥不见了！你确定秦朗真不见了？确定，我们找了好久，找遍了整个公园，都找不到秦哥。哎，你干什么去啊？我去找秦朗。你没听他们说吗？他们那么多人找了那么久都没找到，你一个人去有什么用啊？
。再说了，这么大一个人了，还能走丢不成？准是去哪里瞎晃荡悠了。怎么了？在家门口吵吵闹闹的。前两天傻小子跑出去玩，人找不到了。大伯，现在他真不见了，您快让楚家人帮忙找找他们。找不到就找不到呗，那傻子找不到不是更好？就是。那傻子做好死外，你们，月清啊，先不要激动，就放炮失踪，你好，我只是小事嘛。再说，秦岚可能是去哪个地方玩了嘛。平阳不会的，他出去玩，他怕我担心，他都会跟我报备的。你们要是不愿意找，那我就自己去。一定是秦岚找月清的手机给我打电话了。月心，我这儿有一个消息，你有没有兴趣听啊？叶少阳，我现在没空听你瞎扯淡。没事，我就先挂了。听完秦朗的消息，你也不想知道吗？你说什么？我还以为你真的很忙呢，只是提到那个傻子的名字，你就立刻转变态度。你还真是贤良淑德啊，楚月心。到底想说什么？我现在真的有事儿。让我猜猜。你现在这么着急？不会是打算去找秦朗吧？秦朗失踪的事情是你做的？你这么说，我可就要伤心了。我可是好心好意过来提醒你，没想到你不但不感谢我，反而还怀疑我。我才刚刚知道秦朗失踪，你就打电话过来，你以为我会相信你？信不信由你，这事和我没关系，但我知道是谁做的。想知道吗？是谁？告诉你没关系。这件事是陆家做的，就算你知道了是谁家做的，你能做什么呢？谢谢啊，这时候跟你说什么？大伯，秦朗真的出事儿了，他被陆家掳走了，你能帮忙去陆家求求情吗？什么？陆家出手了？这事儿，我们楚家不能贪污。秦朗之前对陆少做了什么？本来我们就不占理，如今他们选择对秦朗下手，就动摇了楚家，已经是最好的结果了。哎，秦朗这小子！总算遭了报应了，妈，秦安好歹也是我们楚家人啊。月心，这次是陆家出手的，我们楚家没有办法了。是不想出手，还是不愿意帮忙？恐怕楚家是永远都不想让秦安回来的。怎么样，我说的没错吧？你能有什么办法？别说楚家不可能帮你，就算他们想帮，你觉得陆家会给楚家好脸色吗？你想怎么样？<笑>月心。我可以帮你去跟陆家说情，不至于让秦朗毫发无伤，但是好歹保住他一条贱路。什么条件？那有什么条件？我对你的心意还不够了解吗？事成之后，你就立刻和那个秦朗剑走离婚。我看你在楚家那住的也不舒服。今天晚上你搬来我家吧。你觉得我这个提议怎么样？还在犹豫吗？秦朗被抓走也有一段时间了，再过一会儿，他今天能不能完整的回到楚家，那可就说不准了。好，我答应你。我怎么抓个傻子这么久才回来？磨磨唧唧的。陈记者跟别人在一起没有机会下手，所以晚了。我不想听你们解释，把他头套摘了，我要亲自炮制他。傻子，来看看我，还认识我吗？我。你是那个傻蛋，你把我抓到这来做什么？我要回家，钱包黑了，我老婆会找我的。真是傻人有傻福，知道临头还这么开心，那不知道。你以为你今天还能出得了陆家吗？我不太能出陆家，我还能让你求着我送我出陆家。哼，痴人说梦，你还指望楚家能救你吗？他们恨不得你早点死。还有你那老婆楚月心，她估计快上了叶少的船了吧？我楚月心，他估计快上了叶少的船了吧？不是妹子，现在立刻说清楚，不然我还能让你们陆家一命。你怎么说话这么流畅有条理？你装傻？你知道就好。我已经天多久变秦家少主，我劝你们现在放我走，赶紧给我滚！哼，就凭你个赘婿还秦家少主，我管你是真傻还假傻。本来想留你条狗命，竟然装傻，那你就更得死。今天就来在场的每个人，抽你三十鞭子。只要你挺得过去，我就放了你。别说我没给你机会。儿子，儿子，怎么了？儿子，妈，你想碎了？好
提到。哦，都碎了，好玩吗？这游戏好玩吗？我们继续玩。我你妈！你们还愣着干什么？给我打！马上我不打！你妈！你两个还愣着干什么？给我打！出了事我负责。你、嗯、你、嗯、怎么这么能打？就这两条小杂鱼还不够我打，是吗？老家伙，你要来试试？你不是出家的那个傻子吗？他不是傻子，他一直在装傻。是装傻潜伏在楚家，到底居心何在？我警告你，不要乱来，否则我们陆家跟你不死不休！不死不休，死的只有你们陆家。来人，少主，这陆家居然敢对你出手，真是罪无可赦！是你，霸王，你竟然和秦朗他们是一伙的！这么说，那天晚上打我的也是你们的人。你们这群南北为奸的狗东西！要不是因为你，我能得到少主吗？少主，到底是谁？老东西，给你点提示。我们家少主姓秦，而天都酒店有个家族也姓秦。这下你知道我们少主是谁了吧？秦家少主的，这怎么可能？那少主怎么会在楚家当赘婿？就你多嘴！啊！什么陆家有眼无珠，出状了你！我用你，我用你分散我所有的家产，求你放我儿子一条生路！他是我们陆家的独苗啊！还弄什么？我有话问你。黑果庄，黑果庄，清醒了吗？是。这怎么还是梦啊？我问你，刚才你说。月星会自身难保是什么意思？秦<笑>啊，你再牛逼有什么用？叶少早就去你们楚家了，你老婆为了救你，应该什么都会答应。来不及了，来不及了！<笑>张狂，我先回去，你带着人去把陆家跟叶家给我抄了。月星，你接完电话怎么魂不守舍的？这还用说吗？秦岚那傻子到处惹是生非，我看这是他凶多吉少了，也算给我们楚家少了个累赘。你们怎么这么冷血？秦岚他再怎么也是我丈夫，也是楚家的一份子。他他出事情你们不帮他就算了，还在这边冷嘲热讽。你可不要跟我忍你很久，我跟你说。那，恶心，你过来，他再怎么样也是你哥，不是你能够叫醒的。给他道歉！我为什么要道歉？我说的不对吗？反了你的！你不给他道歉，给我滚出楚家！哎呀，月心啊，你快给你哥道歉呐、啊！不可能！你们不是想知道叶少阳跟我说了什么？他答应我，只要我跟秦朗离婚，跟他在一起，他就会出面帮忙解决这件事情。满意了吗？楚月心，装什么贞洁烈女啊？这不是好事吗？一脚踹了秦朗，还攀上了叶少这个高枝儿，这不是天大的好事吗？够了，这和楚家没有任何关系。这件事情之后，我也不会再跟楚家有任何关系。大哥，这月心说的都是气话，你可千万别当真啊！二姨，那你是个成年人了，要为自己言行负责的。既然他说要脱离楚家呀。先要把手下项目交出来，就是一天天的也不知道白脸给谁看，他哪里有把我爸这个家主放在眼里的？他哪里比得上叶少一个脚趾头？少说两句，等一下你们俩给楚月心道个歉。为什么吧？刚刚没听他说吗？以后楚月心可就是叶家少夫人，这是我们楚家的机遇。觉得自己翅膀硬了，要离开楚家。做梦！真不知道他有什么让叶少着迷的。这陆毅到底什么情况？打这么多电话也不接，他不会一气上头把秦朗玩死了？真是靠不住了，废物！哇，秦朗在不在也没什么意思
楚月心，我看你这次还怎么逃出我的手掌心！月少，听这么快就来了呀？月心呢？我和陆家已经打好招呼了。秦朗那个傻子，这会儿应该正在回家的路上。他不会想反悔吧？哎呦，怎么会呢？叶少，月心知道你要来，就提前到房间等你了。我这就带你上去。那还差不多，快走吧，我已经等迫不及待。叶少阳，你过来干什么？月心，你这话什么意思啊？我们不是说好了吗？我帮你救秦朗，就答应和我在一起。你别靠近我！月心，你这什么意思啊？想过河拆桥？秦朗没回来之前，那些要求都不算做到。你可要搞清楚，现在是你求我，不是我求你。秦朗，我可以让他又被抓回来一次。知道而已，快拦着他呀！你这个扫把星啊，孙大爷去了，这么晚才回来，这一天天就知道在外面惹是生非。叶少阳是不是来了？他在哪？我老婆在哪？什么叶少啊？我怎么知道他在哪呀、啊？好啊，我训你话，你竟敢顶嘴是吧？怎么你、啊？你要干什么？说了两句不行啊？还敢行凶，真是太猖狂了！给我让开！哎，反了，反了！罪是世主，叶少良，你该死！叶少，没事吧？叶少，楚月心，你什么意思啊？秦朗，叶少。没事吧，叶少？楚月心，你们什么意思啊？秦朗，你能从陆家出来，都是因为叶少打的招呼。你居然还敢用你这样仇报啊你！既然你已经回来了，就快点跟叶心离婚吧。你不要再耽误他了。月心已经答应叶少的追求了。怎么？我巴不得我秦朗回不来，可以用你的女儿的身体去攀高枝嘛。而且我能回来，跟叶少阳有什么关系？秦朗，你能出来，确实是叶少阳帮助你。这是我和他的一个交易。你别听叶少阳的鬼话，我能出来跟叶少阳一点关系也没有。不然你以为你怎么出来了？不对，你怎么一点伤都没有啊？不可能，陆家怎么可能轻易放过你啊？你和陆鱼的计划泡汤了，很失望对吧？秦朗，你的意思是这件事情是陆鱼和叶少阳一起合谋的？你他妈放屁！楚月心，我好心好意帮你，你却他妈污蔑我！哼，叶少阳。你自己做了什么事情，自己心里清楚。而且，你今天有打通过陆鱼的电话。秦朗，你清醒了对不对？秦朗，你清醒了对不对？嗯，月心，我清醒了。其实我够了，秦朗，就算清醒又怎样？今天我就要当着你面带走楚月心。你要是敢动我一下，我就让你们楚家见识一下叶家的怒火。少主，信不辱命。从今往后，东城不再有叶家和陆家。这不可能，这不，这不可能是真的。把他拖下去，我就想看看没了叶家，他这个叶大少爷还有什么威风。你，你到底是谁？月清，事到如今我也不想瞒你，我乃天都第一世家秦家第七代少家主。你是秦家少主？你居然是秦家少主，我的傻子老公，是康浩在上的秦家少主，你究竟隐瞒了我多久？月心，对不起，我怕你一时接受不了我的身份，我才一直瞒着你。我也是退婚那天才清醒过来，但是我装傻说的话全都是真的，我会完成你的所有心愿，我想保护你一辈子。月心，你愿意跟我一起走吗？去天都，我秦朗。定让你做世界上最幸福的女人。我戒不掉你，想戒不了呼吸，漫长的距离。